E primăvară, aprul le urdă, hai să facem un pesto românesc de le urdă! Leurda este starul primăverii, are un gust de usturoi și puțin de ceapă verde și îl găsiți cam peste tot. Eu l-am luat, de exemplu, de la supermarket. Am luat o legătură de leurdă pe care o vom face pesto. Deoarece, de ce să nu facem pesto din ce avem și noi? Și toate ingredientele care le-am folosit sunt românești, ca să spun așa. Bineînțeles că puteți folosi și altceva. Deci am tăiat leurda, apoi am avut o telemia foarte tare, care am avut tot mai mult timp în frigider până s-a făcut tare. Aceasta am folosit-o. Puteți folosi, bineînțeles, și parmezan ca în rețeta originală, dar eu am vrut să fie mai autentică. Apoi, după ce am pus această brânză, am venit cu niște nuci. Am pus miez de nucă, iarăși nucă de-a noastră, românească, nu am pus semințe de pin, cum se pune de obicei în pesto, dar nicio problemă, pentru că toate aromele astea cumva se armonizează. Cu sera și cu piperul trebuie avut grijă puțin, deoarece dacă telemea este mai sărată, nu trebuie pusă foarte multă sare. Dacă nu este foarte sărată, puteți pune sare, bineînțeles. Și apoi am venit cu uleiul. La început am pus mai puțin, până când am reușit să obțin o pastă mai gros, grosieră și apoi, bineînțeles că putem adăuga mai mult ulei. Este un ulei de floarea soarelui, nu am pus ulei de măsline, deoarece iarăși am vrut să fie așa cum este în România cu ingredientele noastre. Puteți pune, bineînțeles, și ulei de măsline, deoarece nu strică la gust. Iar după ce l-am făcut mărunt de tot, uitați ce sos super a ieșit! Acesta puteți să-l folosiți pe paste, pe pâine prăjită, în ce vreți voi, ca și condiment, deoarece este super bun, are un gust fin de usturoi. Dacă vreți să fie puțin mai verde, puneți mai mult uh, leurdă. Dacă vreți să fie gustul mai pregnant de usturoi, puteți adăuga, bineînțeles, 1-2 uh, căței de usturoi. Sper că v-a plăcut această rețetă. Vă rog să vă abonați la acest canal și să dați și un like. Până data viitoare, acest pesto delicios! Ciao, ciao!